别告诉我你不知道一八年的李玟有多牛。仅用四首歌狂炸音中现场。一八年，在歌手的舞台上，林俊杰为了让自己的好友李玟缓解过去的事情，带给他的悲苦，为此特地为李玟量身打造了一首歌。没想到，也就是这首歌，彻底成为张信哲挥之不去的噩梦。然而，这还不是李玟最牛的一次。第三首《No Body》。在歌手第五期的淘汰赛上，李玟选择这首歌以此来稳固自己的名次。没想到，也就是这一嗓子，将拿出大招的李克勤。彻底扼杀在摇篮里。第二首《Stay With Me》。当我看到张信哲与沈梦辰的表情，就知道 Coco 的现场到底有多炸了。第一首《单单》。原来周深就是用这四首歌，让央视把他当成宝来宠。岛屿的翅膀已经太辽阔。一七年在新歌声的舞台，周深作为帮唱与郭庆合唱大演，没想到就是周深的这一嗓子，直接将三届好声音冠军都秒了，甚至就连陈奕迅都感慨到：“我今天很开心可以听到，我一直不知道原来这首歌大禹是个男的唱的。”陈奕迅已经无法用语言表达出对周深的喜爱。第三首《起风了》。二一年，周深在《创造营》的这首翻唱，开口就将现场冲翻，台上的二十三人合唱团都被他的歌声所折服。第二首《达拉崩吧》。周深一人是五角的表演，就连萧敬腾都被惊出表情包。第一首《Monster》。这他妈才是音综上最大的黑幕，哪一位歌手才是你的意难平？如果再见不能红着脸，身后还能红着脸，就像那年匆匆刻下永远一起那样美丽的谣言。第四位古巨基，一五年在歌手的淘汰赛上，古巨基选择翻唱王菲的《匆匆那年》，就在古巨基被全场看好的情况下，却输给了谭维维的翻唱的《灯塔》。从此，古巨基明白了歌手的舞台只适合飙高音，但有同样遗憾的还有一位歌手，第三位林志炫。我眺望远。这首歌也是林志炫最喜欢的一首歌，但却在决赛上被羽泉淘汰。毕竟节目组一致认为，单身情歌才是林志炫最后的大招。第二位周深。月光把海两个人。一二年在《好声音》的考核赛上，周深凭借自己的声音征服了其他评委，却在仅差一票的时候，他的导师内因却说出这样的话：“对不起，主持人，我喜欢李玟。”谁能想到周深因为这个原因被淘汰？第一位张子豪，打动无数人的歌曲却输给了临时抱佛脚。他觉得自己欠了男孩一个家，他拼命赚钱却一分不舍得自己花。善良的他总是什么都肯相信，就是从来不肯相信他的孩子会比别人。